अब बी एस सी मैथ मैकेनिक्स स्टेटिक्स को टॉपिक है कॉमन कैटनरी वीडियो नंबर 11 इसमें क्वेश्चन दिया ए हैवी चैन ऑफ लेंथ टूवेल्व हैज पन एंड टाइट एट ए एंड द अदर एंड इज अटैच ए स्मॉल हैवी रिंग विथ कैंस लाइट्स ऑन ए रफ ओरिजेंटल रोड विच पासिस थ्रू ए इफ द वेट ऑफ द रिंग वी एंड टाइम द वेट ऑफ चैन सो दैट इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम ए एज टू एल अपॉन लेमडा लोग एल प्लस अंडर रूट वन प्लस लेमडा स्क्वायर वे हेर म्यू इज द कोपेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू की वैल्यू से म्यू इक्वल टू वन अपॉन लेमडा एंड ब्रेकिट में टू एन प्लस वन ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हैवी चैन ऑफ लेंथ ट्वेल्व यानी कि जो चैन है वो ए सी बी है उसकी लेंथ ट्वेल्व है ये इतना पार्ट एल हो जाएगा ये भी एल हो जाएगा एंड टाइट ए ए पॉइंट पे टाइट है अदर एंड अदर एंड दूसरे एंड यानी कि वी एज ए स्मॉल हैवी रिंग यहाँ पे एक रिंग लगी हुई है ऑफ स्लाइड्स द होरिजेंटल रोड ये होरिजेंटल रोड होगा रोड के अकॉर्डिंग स्लाइड्स हो रहा है एंड पासिस थ्रू एट पॉइंट ए पॉइंट एट से पासिस होगा यानी कि यहाँ पे ए भी एक रोड है इफ द बेट ऑफ द रिंग फी एंड टाइम द चैन यानी जो रिंग है रिंग का रिंग का बेट एंड टाइम द बेट ऑफ चैन चैन के बेट का एन टाइम से यानी कि चैन की लेंथ टूएल्व है तो चैन का जो बेट होगा वो होगा टू एल डब्लू बेट ऑफ चैन होना चाहिए वेट ऑफ चैन इक्वल टू टू एल टू एल डब्लू होगा एंड वेट ऑफ वेट ऑफ रिंग एन टू एल डब्लू एन टू एल डब्लू हमने यहाँ पे सस्पेंडेड कर दिया है बेट ऑफ चैन so then the greatest possible distance uh, from a is a से greatest possible distance हमको find करना है mu से friction coefficient mu का value इतना दिया है अब यहाँ पे एंगल साई है ये भी एंगल साई होगा ये l ये भी l यहाँ पे रिएक्शन फोर्स काम कर रहा होगा आर इज द रिएक्शन फोर्स और टी इज़ द टर्मिनल टेंसन और ये लोएस्ट पॉइंट का टेंसन टी नोट होगा यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशेंट इधर से टाइट है तो फ्रिक्शन फोर्स मी और इधर की ओर एक्ट हो जाएगा यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है जिधर की ओर टाइट किया जाता है कोई फोर्स अप्लाइड है अब यहाँ पे नीचे की ओर स्लाइड हो सकता है नीचे की ओर ये मूव कर सकती है स्लाइड हो सकती है जनरली जो होता है टेंशन टी है एंगल साई है तो ये कोफिशेंट टी को स्पाई होगा ये वाला टी साइन होगा स्लाइड होने की कंडीशन यहीं को हमने ये बता दिया टी को साई टी साइन साई एंड स्लाइड होने की कंडीशन में ये नीचे वाला लिया जाएगा माइनस का टी साइन साई एंड टी को साई की जगह माइनस का टी टी को साई की जगह माइनस का टी को साई लिया जाएगा यानी कि ये इसको वेरीफाई करेंगे जहाँ पे टी को साई होगा उसकी जगह माइनस वाला लेंगे मतलब साइन निगेटिव नहीं रखा जाता है आ, उसी टर्म में रहेगा बट देखेगा कि हाँ ये हमने इधर का टर्म लिया अब लेट क्वेश्चन सॉल्यूशन लेते हैं सॉल्यूशन लेट ए बी वी था मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम स्पान है ऑफ द चैन चैन का मैक्सिमम स्पान ए बी है देन द रिंग बी मस्ट बी इन लिमिटिंग इक्वीवरियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स यानी कि जो रिंग भी होगा मस्ट वी लिमिटिंग इक्वीवियम कुछ इक्वीवियम की कंडीशन होंगी एक्शन ऑफ फोर्सेस एट पॉइंट बी पर यहाँ पे एक्टिंग हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर वर्टिकली अवर्ड वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन आर एट पॉइंट बी पर अपवर्ड एक्ट हो रहा है नंबर टू पॉइंट होगा वेट वेट ऑफ रिंग टू एन एल डब्लू वेट ऑफ रिंग है टू एन एल डब्ल्यू यहाँ पे एक्ट हो रहा है टू एन एल डब्ल्यू एट पॉइंट बी पर फ्रैक्शन फोर्स नंबर थ्री है फ्रैक्शन फोर्स म्यू आर ये एक्ट हो रहा है म्यू आर एंड नंबर फोर पॉइंट है यहाँ पे 
टर्मिनल टेंशन टर्मिनल टेंशन कैपिटल टी यानी कि बी पर टेंशन टी एक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं टर्मिनल टेंशन द रिजोल्विंग हॉर्जेंटल एंड वर्टिकली पार्ट्स ये हमने यहाँ पे फिगर में बताए थे टी को साई होगा यहाँ पे एंड ऊपर वाला टी साइन साई होगा परंतु सलोइंग कंडीशन में आ, नीचे के टर्म में कंडीशन लेंगे यानी कि मी आर इक्वल टू होगा टी को साई मी आर वेरीफाई करेगा टी को साई को एंड टी नॉट इक्वल टू होता है डब्ल्यू सी पीछे भी क्वेश्चन किसी ने कमेंट किया था टी नोड इक्वल टू डब्ल्यू सी कैसे होता है तो जो चैन ऑफ लेंथ होता है चैन ऑफ लेंथ यानी बेट ऑफ लेंथ पे वेरीफाई करता है यानी कि जो एट लोएस्ट पॉइंट सी पर एट लोएस्ट पॉइंट सी पर जो टेंशन होगा इज इक्वल टू वेट ऑफ इस वेट ऑफ चैन पर डिपेंड करता है टी नोट इक्वल टू होता है डब्ल्यू सी टी नोट के बारे में इसमें हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द बेट ऑफ ए लेंथ सी ऑफ द स्ट्रिंग सो दैट टी नोट इक्वल टू होता है डब्ल्यू सी एंड हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको लेना है टी नोट इक्वल टू डब्ल्यू सी हो गया एंड मी आर इक्वल टू टी को साई हो गया देन ये आपस में इक्वल होंगे तीनों इस पॉइंट पर यानी कि मी आर इक्वल टू टी को टी को साई इक्वल टू टी नोट इक्वल टू डब्ल्यू सी टी नोट इक्वल टू डब्ल्यू सी इस पॉइंट पे होगा ये भी इसी को वेरीफाई करेगा यानी टी नोट इक्वल टू होगा मी आर के तो आपस में सारे इक्वल हो जाएंगे मी आर टी को साई के इक्वल है ये इसके इक्वल हुआ टी नोट इक्वल टू डब्ल्यू सी है चार आपस में इक्वल हो गए एंड जो रिएक्शन आर है रिएक्शन आर इक्वल होना चाहिए टू एन यानी कि यह बेट काम कर रहा है एंड टी साइन साई अब देखिएगा जनरली कोई भी बोलेगा कि टी साइन साई भाई टी यहाँ पे लगा है साई ये है तो टी साइन साई तो यह होगा है ना ये टी को साई होगा परंतु इस फिगर में फिगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये यह यहाँ पे टिक नहीं रहा है इस तरह से हम बताना चाह रहे हैं ये टी ये होता है टी साइन साई और ये होगा टी को साई परंतु सिलाई की कंडीशन में यानी कि स्लाइड्स कर रहा है एट पॉइंट बी पर जहाँ रिंग लगी हुई है वहाँ पे फोर्सेस जो है यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये रिंग रिंग के अकॉर्डिंग जो कोई पॉइंट है कोई पार्टिकल्स है स्लाइड्स कर सके उस कंडीशन में अगर पार्टिकल स्लाइड्स करता है टेन ये हो जाएगा माइनस का और टी को साई एंड माइनस का टी साइन साई ये रिजोल्विंग पार्ट नीचे वाले इसमें रिजोल्विंग पार्ट दिए जाएंगे यानी कि रिएक्शन आर ऊपर की ओर काम कर रहा है तो बेट टू एन एल डब्ल्यू प्लस टी साइन साई ये नीचे जो एक्ट कर रहा था वो कंडीशन में लिया जाएगा साइन उसका पॉजिटिव ही रहता है दैन रिएक्शन आर इक्वल टू होगा टू एन एल डब्ल्यू प्लस टी साइन प्लस टी साइन साइन ये मेन पॉइंट आर के लिए था बेटर है एल के अकॉर्डिंग ये टी साइंस आई वेरीफाई करता है एल डब्ल्यू को प्लस एल डब्ल्यू के इक्वल होगा जैसे यहाँ पे हमारा टी को साई था मी को वेरीफाई कर रहा था ऐसे यहाँ पे टी साइंस आई टी साइंस आई वेरीफाई करेगा एल डब्ल्यू यानी कि बेट ऑफ यहाँ पे जो बेट काम करेगा आ, इसके स्टिंग के बेट के लिए एल डब्ल्यू वेरीफाई करता है यहाँ पे अगर टी साइन साई था या नीचे की ओर माइनस वाला काम कर रहा है टी साइन साई तो इसका जो बेट था वो होगा एल डब्ल्यू इसको वेरीफाई करेगा ये ये दैन इसमें अगर कॉमन ले लेते हैं एल डब्ल्यू तो हो जाएगा टू एन प्लस वन एल डब्ल्यू रिएक्शन आर इक्वल टू रिएक्शन आर इक्वल टू हो गया टू एन प्लस वन एल डब्ल्यू एलिमिनेटिंग आर आर को एलिमिनेट करते हैं दोनों रिएक्शन से आर को एलिमिनेट कर दें एक है म्यू आर का रिएक्शन 
अब फीगर हटा दें कोई दिक्कत नहीं है एक म्यूर का रिएक्शन है और एक हमारा आर एक आया है म्यू आर इक्वल टू टी को साई इक्वल टू टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी और दूसरा आर इक्वल टू टू एन प्लस वन एल डब्ल्यू इन दोनों रिएक्शनों से आर को एलिमिनेट करना यानी आर की वैल्यू इसमें पुट कर दें यहाँ से इसमें इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लें इसको क्वेश्चन टू मान लें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं ये था म्यू आर इक्वल टू डब्ल्यू सी एंड म्यू आर की वैल्यू टू एन प्लस वन एल डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू सी ये म्यू चल रहा है यहाँ से डब्ल्यू सी डब्ल्यू कैंसिल हो गया म्यू इक्वल टू आ गया सी अपॉन टू एन प्लस वन इन टू एल ये आ गया है म्यू का वैल्यू म्यू म्यू इक्वल टू सी अपॉन टू एन प्लस वन इंटू एल वे है सी इक्वल टू होगा एल अपॉन लेमडा चूँकि सी इक्वल टू एल अपॉन लेमडा हाँ तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा ये म्यू का जो वैल्यू दिया था उससे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे लेमडा की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली जाएगी आप देखिएगा गिवन था हमारे पास चूँकि म्यू इक्वल टू था वन ओ एल टू एन प्लस वन वन नहीं होगा एल अपॉन लेमडा एल अपॉन लेमडा ब्रैकेट में टू एन प्लस वन सॉरी सॉरी वन अपॉन लेमडा ही है वन अपॉन लेमडा ब्रैकेट में टू एन प्लस वन ये वैल्यू अगर म्यू की यहाँ पर पुट करते हैं वन अपॉन एल टू एन प्लस वन इक्वल टू सी अपॉन टू एन प्लस वन इन टू एल ये कैंसिल हो जाएगा एंड वन अपॉन लेमडा इक्वल टू सी अपॉन एल एंड लेमडा वैल्यू फाइंड करना है देन सी इक्वल टू होगा एल अपॉन लेमडा सी इक्वल टू होगा एल अपॉन एल एल अपॉन लेमडा ठीक है देन लेमडा इक्वल टू हो जाएगा सो so, चूंकि म्यू इक्वल टू था वन अपॉन लेमडा टू एन प्लस वन देन लेमडा इक्वल टू वन अपॉन म्यू टू एन टू एन प्लस वन चूँकि एस इक्वल टू होता है सी टेन साई अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं यानी कि टेन साई इक्वल टू होगा एस अपॉन सी एस इक्वल टू दिया है एल अकॉर्डिंग टू फिगर जो एस था चैन में जो लेंथ थी वो एस इक्वल टू एल था यानी एल इक्वल टू हो जाएगा सी टेन साई C की वैल्यू पुट कर दें हैं एल अपॉन लेमडा एल इक्वल टू एल अपॉन लेमडा इन टू टेन साई एल से एल कैंसिल हो जाएगा यानी कि टेंस टेन साई इक्वल टू हो जाएगा लेमडा टेन साई इक्वल टू लेमडा आ गया इससे हम सेक्साई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर साई इक्वल टू सेक स्क्वायर साई नहीं वन प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर साई एंड सेक साई इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस लेमडा स्क्वायर स्पान मैक्सिमम लेंथ लेना था यानी कि स्पान ए भी इक्वल टू होता है टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई यानी कि टू सी इक्वल टू था एलोपोन लेमडा लॉग सेक्स आई की वैल्यू हो गया अंडर रूड वन प्लस लेमडा स्क्वायर एंड टेन साई की वैल्यू लेमडा यानी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्पान इक्वल टू होगा टू एल अपॉन लेमडा लॉग अंडर रूड वन प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा